Radio Rossonera al nostro Vate Enrico Silvestrin. Ciao Harry. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Edo, buongiorno, buongiorno Leonardo, buongiorno. Ciao, Come ciao Enrico. Eh, come andiamo? Come andiamo? Partiamo subito proprio con una domandina. Harry, io ho detto, ha vinto la squadra che ha giocato peggio. Eh, subito. Eh beh, 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 beh. della partita di ieri sera o parli del Milan? Beh, beh, beh. allora, una bella sfida. No, ieri sera cosa c'è da dire, Harry? L'Inter ormai ha vinto, no? Mi sembrano i più attrezzati, i meglio attrezzati, i meglio guidati. Cioè, mi, mi sembra che abbiano tante cose meglio, la migliore mentalità. Mi sembra che siano... Cioè, onestamente io non avrei voluto togliere la Juve e mettere il Milan ieri, mm. mentre guardavo la partita, perché comunque la solidità difensiva della Juve, che non è la nostra, le ha permesso anzi di ripartire, di fare anche una partita, secondo me... Insomma, se, se Vlaovic non sbaglia quel controllo su, su, mm. sulla di McKenny, insomma, magari la partita finisce in maniera diversa. Però il punto è che questi giocano sempre col coltello fra i denti, chiunque sia, e, ed è lì la differenza, è la mentalità. È proprio è un lavoro di due anni di Simone Inzaghi che... È, Tomo Tom e cacchio cacchio porta a casa eh. i risultati perché è bravo e si vede, <ride> si vede in campo che lui fa rendere giocatori che magari, ragazzi, queste comunque cioè, ogni tanto fanno anche, non dico le nozze con i fichi secchi, però hanno fatto tanti downgrade. Nonostante mm. tutti i downgrade ogni anno sono più forti dell'anno prima, spiegami come si faccia. Eh, allenatore, è, te lo spiego eh... io, Enrico. Secondo me è l'allenatore che lavora su questa eh, cosa. Ma l'ha detto, sono eh. allenato. Però eh, scusa, sia. invece sulla mentalità, perché hai, ah, hai, ecco. hai accennato alla mentalità, io poc'anzi, quando tu ne eri ancora in collegamento, ho ehm, fatto riferimento alla notizia, all'indiscrezione, il retroscena eh, che è uscito questo weekend a proposito della richiesta di eh, Cardinale ehm, a Djokovic per diventare mental coach del Milan. Vorrei Ora. un tuo commento, Harry, su cui io mi l'ho dato, vorrei un tuo commento su questa notizia. Ma è una notizia straordinaria, stiamo continuando la collezione di personaggi di mental coach importanti, manca a questo punto, non so... I giocatori, <ride> sì, perché sì, i mental cosa. coach ce li abbiamo, sì, adesso manca allenatori i giocatori. giocatori. Andranno da Robbins, andranno da quelli, da quelli più grandi sicuramente, però da Walter Nudo, però a parte gli scherzi... <ride> chissà, quanto, chissà quanto vuole Walter Nudo per fare il mental coach... <ride> Eh, oh mio dio non, non ho potuto trattenerla e... salutiamo che ci segue tutti i giorni tra l'altro Walter ah, Lugio eh, 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 da, da quale quale luogo dall'alto si vede tutta la vallata allora a parte gli scherzi cioè questo qui risparmia su tutto, non fa mercato, però poi eh, quando c'è da spendere molto di più rispetto a uno psichiatra normale, perché per qualcuno di noi servirebbe uno psichiatra, ma metti uno psicologo, un analista. C'è cioè, un motivatore, ragazzi, basta una, un bravo psicologo. Non è che debba essere Djokovic che lo psicologo non l'ha mai fatto o Ibra che lo psicologo sì, lo ha fatto, ma non era esattamente il suo mestiere. Non lo so, mi sembrano sempre queste... E fesserie alla, alla cardinale che onestamente spero abbia iniziato anche lui un percorso di terapia gli consiglio questo film un boss sotto stress eccolo qui nella versione, <ride> la versione originale questa è la versione in americano per lui l'ho presa apposta analyze, analyze this analyze this si chiama analizza di questo ecco sì, ecco sì. Analizza, analizza di questo e riferimento alle parole anche casuale, trovo... sì, esatto, esatto. Io glielo darei, onestamente, io, Djokovic, Ibra, gli rimetterei proprio tutti a lui, cioè non per lavorare sui giocatori, ma per lavorare proprio su di lui. E il caso, il caso, come si chiama, Alfredo, insomma, ha tenuto, sì. ha tenuto il banco. Mm. Cioè, è un generatore di meme involontari pazzesco, cardinale, ragazzi. È pazzesco, straordinario. <ride> Veramente di una, bravura, di una bravura spaziale. Complimenti. Ma tornando, tornando invece appunto alla domanda iniziale, io sì, farei scusa, complimenti. No, no, sono io, sono io che ho divagato, però io intanto ne approfitto per fare i complimenti a Frosinone, ragazzi, sì. perché ha fatto una grande partita. Sì, gioca molto e ho detto bene. stamattina, se avesse pareggiato non c'era nulla, nulla da dire oh. al, 
Um, ma chi che sia ma no, eh? ma sai, anche perché noi è, 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 il solito, è il solito giochino no? ne abbiamo fatto stavolta uno in più col Bologna invece non è bastato mm. e prima sì e andando avanti così Enrico CDK ci arriviamo raga non continuate sì, a essere esatto, CDK ci arriviamo chissà col Napoli come potrà andare il discorso di farne una farne un, fare un gol di più non lo so insomma non, eh, eh, io ogni tanto ho la sensazione quando, quando la partita era solo 0-0 Mm-hmm. Io dentro, dentro di me, e spesso anche con altre partite, faccio il pensiero che noi valiamo la squadra che stiamo affrontando e contro cui andiamo a sbattere. Quindi ogni tanto vedo che noi sbattiamo contro squadre di metà classifica e effettivamente ti viene da pensare che come Rosa sei più importante, infatti poi vinci. Però come gioco, come atteggiamento, come voglia di mettersi in gioco anche, perché è importante durante la partita... Eh, noi non siamo una schiaccia sassi, per niente, anzi, noi, siamo un, noi apparecchiamo ai loro attacchi e facciamo in modo di prendere due gol fissi. Cioè, eh, boh, sì, è divertente guardare una partita del Milan, però non per non me... Non sai mai come va a finire. Sì. No, guarda, a me tutto questo saliscendi di emozioni durante la partita. Sai che cosa succede? Che poi, quando vinci una partita così... Alla fine ti resta anche il a vincere poi è la soddisfazione di aver vinto, però io proprio lancio il telecomando a un certo punto, proprio lo butto via con rabbia perché durante quella partita ho provato all'inizio sto il blocco e non riuscire a segnare, poi riesci a segnare e quindi hai il, lo sbalzo di umore della gioia, dopodiché pareggi e, e, e ti dispiace, poi vai sotto e cambia l'umore, dopodiché sì. la pareggi, poi la vinci cioè, alla fine. Si può dire quando finisce la partita in mia sei più stanco sì. che dopo una trombata sì. di un'ora e mezza? Cioè, guarda, veramente, io lancio il telecomando con rabbia come dopo una sessione di Pornhub <ride> quando chiudi il computer e ti chiami in taxi, capito? Gli chiami in taxi e dici, vai via, non ti voglio più vedere. Effettivamente è finita, eravamo tutti sudati. E non gli dai neanche Che mattino, fatica, chiedete. che fatica. No, Emotivamente è brutto, cioè preferisco soffrire nelle partite dove devo soffrire. Cioè, per esempio, se un tifoso interista soffre durante Inter Juve e poi basta parlare dell'Inter perché sembra che siamo lì a invidiarli, sì. non è questo il discorso. Io non posso invidiare ovviamente una società che ha quei debiti e tutto il resto, però invidio francamente la parte sportiva perché si riesce con quel poco che c'è e noi siamo nella stessa condizione. Noi abbiamo una situazione economica che al momento non permette di fare nulla. E non è perché noi siamo in passivo, è perché Jerry ha 600 milioni di buffo. Mm. Quello è il problema. Quindi lui, se fa 5 milioni in attivo, se li mette in tasca, non li va a reinvestire. E quest'estate sarà la stessa roba, tant'è che il mercato lo fa con i soldi della Champions ovviamente i soldi delle qualificazioni i soldi di quello che tu hai raccolto durante quell'anno e con le cessioni quest'anno questo, questo qui vende un altro di, 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 quelli, di quelli grossi poi ce ne faremo una ragione però eh, noi siamo adesso, ricchi, adesso ci arriviamo perché le, 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 le... Poveri, cioè, noi siamo ricchi ma è, è come essere dei pezzetti cioè giri con la bianchina con la bianchina no perché con, eh, continuano le voci su Leao e Paris Saint Germain ci sono, ci sono un sacco di voci questa mattina su Megnan, non tanto rispetto alla sua eventuale cessione, ma, ma eh, sembra, che la stampa, sembra che la stampa non, non veda loro. Uh. Leao, Megnan, subito appena... Eh, pam, invece pam, però pam, con Cialanoglu abbiamo visto che all'inizio per due anni ci ha fatto la testa così. Eh, ma adesso, adesso questo ci voglio arrivare. Prima una specifica, perché qui dicono tutti è eh, un'ora e mezza di sesso. Ovviamente intendevo un'ora e ventinove di pennica, ah, okay. 30 secondi Infatti, di sesso, io, io quando lei 45 detto, secondi no. di... di sigaretta, quei 15 secondi che avanzano ah, cioè, mazza, vogliamo... Cioè, anche 45 secondi di sigaretta ah, tu dici comunque so- sopravvalutato no, certo. comunque 15 secondi vabbè, ehm, Harry questa cosa di Megnan che effettivamente ha un rendimento inferiore a quello de- dello scorso anno Questo n- gli ultimi tre gol ehm... sì ma qualcuno faccia non notare non ha, quest'anno non ha mai preso un rigore non che il portiere debba necessariamente ah. preso, però gli altri anni qualcuno lo prende. non prendeva. è tanto sul rigore è quanto sul gol eh, sul suo palo eh, eh. Che, mh... che idea ti sei fatto? a me non preoccupa onestamente non mi, cioè, non mi, non mi preoccupa ieri per dirti Allison ha fatto una quaglia clamorosa controllarsi nella partita molto più importante cioè succede a tutti i portieri il portiere è, è a rischio a rischio quaglia c'è cioè poco da stare a discutere quindi succede 
c'è chi, c'è, ci sono portiere a cui succede molto di più, però che ti devo dire, cioè, onestamente per me non esiste nessun caso Mignon. Poi se Mignon giocasse in una formazione con la sensazione magari ogni tanto quel brividino di giocarti qualcosa di importante forse avrebbe un rendimento migliore. Quando stai lì a giocarti non si sa cosa perché abbiamo X mm. punti di distacco su chi ci insegue. Quindi il nostro è un campionato quasi voglio dire da amministrare basta cioè non avremo grandi scossoni avremo gli scossoni quando probabilmente ci incazzeremo perché avremo perso qualche partita importante che succederà sicuramente leggo cu- incuriosito no, quelli che eh, invece sono ottimisti io eh, veramente i, i tutta a poster li stimo tantissimo eh, perché nel senso avete un punto di vista avete un punto di vista meraviglioso io leggo i fatti no? e cerco di andare oltre gli episodi per cercare di capire qual è il pattern. Se tu guardi questa proprietà, il pattern è talmente disegnato nitido che non vederlo ed essere ottimisti sperando che si possa... Non so quale, poi, quale speranza puoi avere, che arrivi secondo, qual è la tua speranza? Mm-hmm. E stai là dietro a guardare quelli che si cuciono sul petto la seconda stella, qual è la tua, la tua speranza? Che Mi dicono campionato dischi... da medio... Da medio, da medio. Eh, ma è un po' quello che diceva no, il... chiedo, cioè, l'ottimismo dove, dove lo applicate nel senso ok re, voglio il mental, il mental coach anch'io rendetemi ottimista su questa proprietà vai mm. 